బెజవాడ రాజకీయాల్లో ఒక కీలక నేత అలాగే ప్రస్తుతం తెలుగుదేశం పార్టీలో కొనసాగుతున్న నాయకుడు వంగవీటి రాధ మరోసారి బయటకు వచ్చారు ఎందుకంటే రీసెంట్గా కొద్ది రోజుల క్రితమే లోకేష్ గారిని నారా లోకేష్ని అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలవడం జరిగింది బెంజ్ సర్కిల్లో చంద్రబాబు గారు అరెస్టుల పర్వం తర్వాత ఆ రోజు సాయంత్రం వెళ్ళి కలవడం ఆ రోజు అర్ధరాత్రి వంగవీటి రాధ ఎందుకు చంద్రబాబుని లోకేష్ని కలిశారు అనే దాని మీద కూడా ఒక సంచలనం రేగింది ఆ తర్వాత ఏం జరగబోతుంది ఏంటి ఎందుకంటే ఆయన వాస్తవానికి తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న చాలా రోజులుగా ఎలాంటి కార్యకలాపాల్లోనూ పాల్గొనకపోవడం ఎలాంటి కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొనకపోవడం ఎప్పటి నుంచో దాదాపు ఇరవై ఐదు రోజులు అప్పటికే ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి అమరావతి రైతులు ఆందోళన చేస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ మద్దతు ఇస్తున్న ఏ రోజు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళకపోవడం సంఘీభావం తెలపకపోవడంతో ఆయన టాపిక్కి అందరూ మర్చిపోయిన సందర్భం ఒకేసారి ఎప్పుడైతే లోకేష్ గారిని చంద్రబాబుని కలిశారో మళ్ళీ ఒక్కసారిగా రాజకీయ తెర మీదకి వంగవీటి రాధా వచ్చారు అనే ఒక సంకేతం వచ్చింది అయితే ఆ కలయిక తర్వాత కూడా కొన్ని రోజులు గ్యాప్ తీసుకున్నారు దూరంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆ మధ్యకాలంలో ఎప్పుడైతే ఆయన వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి రాజీనామా చేశారో ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు పవన్ కళ్యాణ్లో పార్టీలో చేరబోతున్నారు అనే ప్రచారం కూడా జరిగింది ఆ టైంలో సో ఆయన ఏ పార్టీలోకి వెళ్తారు అనే ఒక మౌనంగా ఉండిపోవడంతో తెలుగుదేశం పార్టీని కూడా వీడిపోయి ఇంకా జనసేనలోకి వెళ్ళిపోబోతున్నారనే ప్రచారం కూడా అప్పట్లో జరిగింది దాన్ని కూడా ఆయన ఎక్కడ ఖండించిన సందర్భం లేదు ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి హఠాత్తుగా తెర మీదకి రావడం చంద్రబాబు గారిని కలవడం అంతా ఒక్కసారిగా విజయవాడ రాజకీయాల్లో ఒక కొత్త మార్పులే రాబోతున్నాయి అనే ఒక ప్రచారం జరిగింది ఇదే టైంలో ఇప్పుడు తాజాగా ఆయన అమరావతి రైతుల దగ్గరకు చేరుకున్నారు అక్కడ దీక్షా శిబిరాల్లో చేరుకొని అక్కడ వాళ్ళందరికీ ఒక సంఘీభావం తెలిపారు ఒక మద్దతు తెలిపారు అదే టైంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కొన్ని విమర్శలు కొన్ని సవాళ్లు చేయడం కూడా జరిగింది ఆయన మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వేదికగా కొన్ని వైరల్ అవుతున్నాయి అన్నమాట అంటే ఎప్పుడైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం స్వీకారం చేశారు ఏ జిల్లాలో జగన్ సీఎంగా ప్రమాణం చేశారో ఆ జిల్లాకే వెన్నుపోటు పొడిచారు అని ఒక కొత్త అంశాన్ని ఒక కొత్త మాటను ఆయన తెర మీద తీసుకొచ్చారు అమరావతిలోని తుళ్ళూరు మహిళలు ఈరోజు రాజధాని తరలింపు నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఆందోళన చేపట్టారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ నేను సంఘీభావం తెలుపుతున్నానని చెప్పడం కూడా జరిగింది అయితే వైసీపీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముప్పై రాజధానులు పెట్టినా మాకేం నష్టం లేదు ఏ మూడు కాదు ముప్పై రాజధాన రాజధానులు పెట్టుకోండి కానీ మాకు తెలిసింది మాత్రం ఒకే ఒక్క రాజధాని అదే అమరావతి ఒకటే రాష్ట్రం అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడడం అదే టైంలో ఆయనతో పాటు మందడం అక్కడ దీక్ష చేస్తున్న తుళ్ళూరు మందడం గ్రామాలకు చెందిన మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా తమ మీద గత కొద్ది రోజులుగా ఏం జరుగుతుంది ఏంటి పోలీసుల అరెస్టులు ఇవన్నీ సంబంధించి ఆయనతో మాట్లాడడం జరిగింది వాళ్ళకి వివరించడం జరిగింది దీంతో అయితే ఓవరాల్గా ఏంటి అంటే రోజు రోజుకి అమరావతి రైతులకు మద్దతు పెరుగుతుంది మొత్తం అంటే ఒక తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నాయకులే బయటకు వస్తున్నా ఈ సందర్భంలో అందరూ నాయకులు బయటకు వస్తున్నారు ఎందుకంటే కుకట్పల్లిలో మనం పోటీ దిగిన మొన్న ఎన్నికల్లో పోటీ దిగిన నందమూరి సుహాసిని ఇప్పుడు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మద్దతు తెలపడం మొన్నటి వరకు సైలెంట్గా ఉన్న టీడీపీలో ఉన్న ఏ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనలేదు ఒక ఇసుక దీక్షలో పాల్గొనలేదు జ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి ఇచ్చి ఇన్నాళ్ళైనా పెద్దగా ఎక్కడ యాక్టివ్ రోల్ కనిపించి ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఇప్పుడు విమర్శలు చేసింది లేదు వంగవీట్ రాధా కానీ ఇప్పుడు సడన్గా తెర మీదకి రావడం రైతుల తరఫున సంఘీభావం తెలిపి రైతులకు మద్దతు తెలపడం అదే టైంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద విమర్శలు చేయడం ఇదంతా ఇప్పుడు ఒక హాట్ టాపిక్గా మారింది చూద్దాం ఈ పెరుగుతున్న మద్దతు ఎంతవరకు కలిసి వస్తుంది దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనేది వేచి చూడాలి స్టేట్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం 